హాయ్ రోన్ నా పేరు వరుల్ కుమార్ చొప్పల అండి నేను ఎంటెక్ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో చేశాను నేను ఇప్పుడు డేటా సైంటిస్ట్ కింద వర్క్ చేస్తున్నాను నా ఎక్స్పర్టీస్ వచ్చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లోని నేను ఎంటెక్లో ఉన్నప్పుడు డ్రగ్ డిజైన్ అండ్ కంప్యూటేషనల్ మోడలింగ్ చేశాను డిఫరెంట్ ప్రోటీన్స్కి అక్కడ మేము అల్గర్దమ్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఒక డెవలప్ చేసాము ప్రోటీన్స్ ఎలా డిజైన్ చేసాను కంప్యూటేషన్ బయాలజీలో సో ఆ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇప్పుడున్న నాలెడ్జ్ని యూజ్ చేసుకొని కరెంట్ కరోనా వైరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది దాని యొక్క మిత్స్ని మనం ఎలా బర్స్ట్ చేయొచ్చు ఏది నిజము ఏది అబద్ధము అని తెలుసుకోవడానికే జ మీ ముందు వచ్చాను రకరకాల వీడియోలు మీరు చూసుంటారు బట్ ఇప్పుడు నేనేంటంటే కొంచెం అప్డేటెడ్ రీసెర్చ్ అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ వరకు రీసెర్చ్ ఎంతవరకు వచ్చింది దాని అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఇదంతా న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్లో దీంట్లో ఎక్కడ వచ్చింది కాదు దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్ట్స్ వాట్ సైంటిస్ట్ హెస్ టోల్ ఈ యొక్క సైంటిస్టులు మనకి ఏదైతే చెప్పారో అదంతా మీకు క్లియర్గా చెప్పాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇది తెలుగులో చేస్తున్నాను ఇంకా వీడియో ప్లీజ్ దయచేసి గమనించవలసిందిగా కోరుచున్నాను ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క టాక్ని ఫస్ట్ ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ అంటే ఏంటి దీని యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ అంటే సైంటిస్ట్ ఏమని చెప్పారు ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఏ రేంజ్లో స్ప్రెడ్ అవుతుంది దీని యొక్క డయాగ్నసిస్ ఏంటి దీని యొక్క సిమ్టమ్స్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అనేది చెప్పదలుచుకున్నాను అండ్ బిఫోర్ దట్ టూ డేస్ బ్యాక్ ఒక వెబినార్ అటెండ్ అయ్యాను నేను ఒక టాప్ ప్రొఫెసర్ హీ హ్యాస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పేటెంట్స్ ఆయన హీబ్రూ యూనివర్సిటీ జెరూసలేం అది ఇజ్రాయల్లో ఉంది సో ఆయన కరోనా నైన్టీన్ గురించి వాళ్ళు ల్యాబ్ వాళ్ళు చేసిన ఒక డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ గురించి అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి ఇద్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ సెమినార్ సో ఆ సెమినార్లో ఏదైతే నేర్చుకున్నానో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను దయచేసి గమనించవలసిందిగా కోరుచున్నాను కరోనా వైరస్లు అంటే ఏదో కొత్తగా వచ్చిన వైరస్లు కాదండి అది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి సార్స్ అనేది చైనాలో టూ థౌసండ్ త్రీలో వచ్చింది అట్ ద సేమ్ టైం మెర్స్ మిడిల్ ఈస్టర్న్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ ఇది కూడా మిడిల్ ఈస్ట్లో వచ్చింది అది క్యామిల్స్ నుంచి వచ్చింది సార్స్ వచ్చేసి ఒక క్యాష్ నుంచి వచ్చింది అది ఇది అనేసి అన్నారు సో ఇప్పుడున్న ఈ వైరస్ వచ్చేసి పాండమిక్ అయిపోయింది పాండమిక్ అంటే ఏదో కొత్త పదం జనాలకి తెలియని పదం ఏం కాదు సాధారణంగా ఎనమిక్ అంటే ఒక కొన్ని కొన్ని దేశాలు ఆ యొక్క ఊర్లో ఆ యొక్క దేశంలో ఎనమిక్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే పాండమిక్ అని డిక్లేర్ చేస్తారో దేశాలు మారి ఖండాలు కూడా దాటి వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే రకరకాల ఖండాలు స్ప్రెడ్ అవుతుందో అంటే ఏషియా ఆఫ్రికా ఆస్ట్రేలియా యూరోప్ నార్త్ అమెరికా సౌత్ అమెరికా ఇటు అన్నిట్లో స్ప్రెడ్ అవుతుందో అప్పుడు పాండమిక్ కింద డిక్లేర్ చేస్తారు ఏదో పెద్ద అంతమంది అందరికీ వచ్చేసింది ఇంకా సార్స్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ అనేది స్పెరికల్ షేప్డ్ వైరస్ అండి ఇది నార్మల్గా మనకి కనిపించేది కాదు ఇది ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే కానీ మనకి తెలియదు దీని యొక్క లెంగ్త్ నైన్టీ నానోమీటర్స్ అంటారు నైన్టీ నానోమీటర్స్ అంటే ఒక పదివేల వైరస్లు పదివేల సార్స్ వైరస్లు పక్కన 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 పెడితే ఒక సెంటీమీటర్ వస్తుంది అనమాట అంటే ఇంత ప్లేస్ లో ఒక సెంటీమీటర్స్ ప్లే ఒక సెంటీమీటర్ ప్లేస్ లో మీకు పదివేల వైరస్లు ఉంటాయి ఊహించండి ఎంత చిన్నదో ఆ పార్టికల్ కానీ కరోనా వైరస్ యొక్క జీనం వచ్చేసి థర్టీ కేబిపిఎస్ అంటారు థర్టీ కేబిపిఎస్ అంటే థర్టీ కిలో బేస్ పేర్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది మన హ్యూమన్ జీనం వచ్చేసరికి త్రీ బిలియన్ త్రీ బిలియన్ అంటే త్రీ పక్కన తొమ్మిది దశనాలు పెట్టాలి ఇది థర్టీ ఇది సో ఊహించండి ఎంత చిన్నదో హ్యూమన్ జీ హ్యూమన్ కి దీనికి ఎంత చిన్నదో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది జీనోమ్ అంటే పెద్ద చదువు ఏం కాదు హ్యూమన్ లో ఉన్న కోడ్ డిఎన్ఏ అంటారు సో ఆ డిఎన్ఏ లో ఉన్న లెటర్స్ వచ్చేసి ఏటీజీసీ ఈ ఏటీజీసీ అనేది రకరకాల సీక్వెన్స్ లో వైరస్ కరోనా వైరస్ లో థర్టీ కేపీపీస్ అంటే హ్యూమన్ లో త్రీ బిలియన్ ఉంటుంది త్రీ పక్కన తొమ్మిది సున్నారు అంత పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు కానీ అంత చిన్న వైరస్ హ్యూమన్ ని ఎంత ఎలా ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఊహించవచ్చు మీరు ఎంత ఎలాంటి వైరస్ అనేది ఇది పెద్ద డేంజరస్ అని చెప్తున్నా కానీ దీన్ని ప్రికాషన్ తీసుకుంటే ఈజీగా మనం దీని యొక్క డిసీజ్ నుంచి మనం తప్పించుకోవచ్చు వుహాన్ లో ఆరిజిన్ మెయిన్ ఆరిజినేట్ అయింది అంటే వుహాన్ నుంచి వచ్చింది వుహాన్ నుంచి ఇటలీ యుఎస్ స్పెయిన్ ఫ్రాన్స్ అలా వెళ్ళింది ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో ఉంది సో వుహాన్ లో స్ట్రెయిన్ అంటే ఇండియాలో స్ట్రెయిన్ కూడా సేమ్ స్ట్రెయిన్ అంటే మొత్తం ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎనిమిది రకాల వైరస్లు ఉన్నాయి కరోనా వైరస్లే అందులో వుహాన్ లో ఉన్న వైరస్ ను మన వైరస్ ఒకటే సో అందుకనే లేతాలిటీ చాలా తక్కువ అంటే మరణాలు మరణాల సంఖ్య మనుషుల
ఎంత ప్రభావం ఉంటుందో ఇది ఫైరోజెనిటిక్ ఎనాలిసిస్ ద్వారా స్టడీ చేశారనేసి నేను వెంటనే దాని యొక్క జీనోమ్ సీక్వెన్స్ డౌన్లోడ్ చేసి కంపారిజన్ చేయడం స్టడీ చేశాను ఎక్కడ నాకు డిఫరెన్స్ అనిపించలేదు కానీ లెవెన్ బేస్ పేర్స్ దగ్గర డిఫరెన్స్ ఉంది సైంటిస్ట్ కూడా లెవెన్ బేస్ పేర్స్ దగ్గర డిఫరెన్స్ ఉంది సో ఆ యొక్క లెవెన్ బేస్ పేర్స్ అంటే మూడు బేసులు కలిపి ఒక అమినాసిడ్ వస్తుంది సో అలాగే లెవెన్ బేస్ పేర్స్ అంటే మూడు అమినాసిడ్లో డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత ఎలా మ్యూటేషన్ జరిగిందో మ్యూటేషన్ అంటే ఏదో ప్రభావం చూపిస్తుంది బ్యాడ్గా అయిపోతుందని ఏం కాదు కానీ మన కా కామన్ కోల్డ్ వచ్చి ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ కూడా మ్యూటేషన్ జరుగుతుంది సో ఈ కరోనా వైరస్ యొక్క మ్యూటేషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఎయిట్ టు టెన్ టైమ్స్ తక్కువ సో దాంట్లో మనం భయపడాలి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కరోనా వైరస్ స్ట్రక్చర్ అది స్పెక్టో షేప్లో ఉంటుంది లోపల ఉన్నది ఆర్ఎన్ఏ బయట ఉన్నది ప్రోటీన్ స్పైక్స్ అంటారు కరోనా అంటే ఏంటంటే క్రౌన్ అంటారు తల మీద ఏదైతే ఉంటుందో అది బైక్కి వచ్చినట్టు ఉంటాయి అందుకని దీని పేరు కరోనా వైరస్ ఆ కరోనా వైరస్ దాని యొక్క ప్రోటీన్ వెళ్ళి లంగ్ సెల్స్ మీద ఉన్న రిసెప్టార్ కింద బైండ్ అవుతుంది అనమాట ఏసీయూ టూ అంటారు యాంజియోటెన్షన్ కన్వర్టింగ్ ఎంజైమ్ టూ ఏసీయూ టూ అంటారు ఎప్పుడైతే లంగ్ సెల్కి వెళ్ళి అటాచ్ అవుతుందో లంగ్ సెల్ని అల్వేల్ అంటారు దానికి వెళ్ళి ఏసీ టూ లంగ్ సెల్ మీద ఉన్న ఏసీ టూ రిసెప్టార్ మీద బైండ్ అయితే అది లిపిడ్ లేయర్ దాని మీద లిపిడ్ లేయర్ ఉంటుంది కరోనా వైరస్ మీద అది లోపలికి పెనట్రేట్ అయిపోతుంది ఈజీగా పెనట్రేట్ అయిపోయిన వెంటనే దా సెల్ ని హైజాక్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోగ్రాఫ్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ నెక్స్ట్ ఇమేజ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్ట్రెయిన్ డాట్ ఓఆర్జీ అన్న సైడ్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇందులో ఏంటంటే మొత్తం రిలయంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పెట్టి ఉన్నారు అప్డేటెడ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ డేటాబేస్ లో అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ సీక్వెన్సింగ్ అని ఉంటుంది టెక్నిక్ దాన్ని యూజ్ చేసి జీనోమ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ డేటా అంతా దీంట్లో ఉంచుతారు ఎవరైతే యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నారో యూజ్ చేసుకుంటారు సైంటిస్ట్ లో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దాని గురించి ఎవరికి ఏం తెలియదు కాబట్టి అందరూ ఓపెన్ సోర్స్ చేసి ఎవరికైతే వాళ్ళు స్టోర్ స్టోర్ చేసుకుంటారు దాని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది అది ఇండియాలో ఎన్ఐవి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ పూణే ఐసీఎంఆర్ వాళ్ళు ఇద్దరు కొలాబరేట్ వర్క్ చేసిన దాని మీద జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ చేశారు దాంట్లో ఉంది నెక్స్ట్ లైట్ చూడొచ్చు మీరు చైనా నుంచి ఇండియాకి ఎక్కువగా కేసులు వచ్చింది సో అంటే చైనా నుంచి వచ్చిన స్ట్రెయిన్ ఇండియాలో బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతోనే అది చూపించడం కోసమే ఆ యొక్క మ్యాప్ మీరు క్లియర్గా యూలైజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి స్టాటిస్టిక్స్ సెకండ్ టాపిక్ సో ఇది రామన్ లక్ష్మీనారాయణన్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ ఈజ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ డైనమిక్స్ ఎకనామిక్స్ అండ్ పాలసీ యూఎస్ఏ ఈయన చెప్పింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే సోషల్ డిస్ డిస్టెన్సింగ్ ఉంటుందో అప్పుడు ఈ యొక్క వైరస్ స్ప్రెడ్ అనేది ఆగుతుంది అందుకని ఇప్పుడు మనకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఇచ్చిన లాక్డౌన్ కూడా అందుకనే సో ఎప్పుడైతే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ కి అటాక్ అవుతుందో నలభై ఎనిమిది లక్షల మందికి డిసీజ్ బాధను పడతారు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పాపులేషన్ ఇమాజిన్ ఎంత ఎక్కువ ఉందో ఓన్లీ మినిమం టు మినిమం తీసుకుంటే పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేసుకుంటే ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ మంది ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ బాధను పడతారు సో ఈ స్టాటిస్టికల్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఎంత ఎలాంటి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయాలో మీరే ఊహించుకోవచ్చు ఈ టాపిక్ సిమ్టమ్స్ అండి ఈ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకుందాం ఎప్పుడైతే వైరస్ అటాక్ అవుతుందో వితిన్ ఫైవ్ డేస్ లో సోర్ త్రోట్ అంటే గొంతు నొప్పి వస్తుంది తర్వాత ఫీవర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత డయేరియా లాంటిది వస్తుంది ఇది నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేసేటప్పటికి ఇంకా తగ్గకపోతే వెంటనే మీరు ఏం చేయాలంటే గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన నెంబర్ కి మీరు వెంటనే రిపోర్ట్ చేయాలి మీకు కానీ మీ ఇంటి పక్కన వాళ్ళకి కానీ మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ ఎవరికైనా కానీ ఒక బాధ్యత గల పౌరులుగా మీరు కంపల్సరీ వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే మన నుంచి వేరే వాళ్ళకి వ్యాప్తి చెందకుండా మనం తగు జాగ్రత్తలు టాపిక్ వచ్చి డయాగ్నోసిస్ అండి ఎవరికైతే గొంతు నొప్పి ఉంది బ్రిత్లెస్నెస్ అంటే ఊపిరి ఆడట్లేదు ఆయాసంగా ఉంది జ్వరం హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉన్న వెంటనే డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళిపోకూడదు ఎప్పుడైతే మీకు ఇంకా కంటిన్యూస్ గా ఒక వన్ వీక్ పైన కూడా ఉంటే అప్పుడు మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎవరైతే ముందు చూపించుకోవాలి ముందు టెస్టులు చేయించుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ డాక్టర్ లో చేయించుకోవాలండి ఎందుకంటే వాళ్ళు డాక్టర్లే కాదు నర్సులు వార్డ్ బాయ్స్ అంబులెన్స్ డ్రైవర్స్ వీళ్ళందరూ బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతారు మన కోసం వాళ్ళు చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు వాళ్ళు ముందు ప్రొఫైల్ యాక్సిస్ గా వేరే
తర్వాత వాళ్ళు పీసీఆర్ రన్ చేస్తారని పొలిమరస్ చేయని రియాక్షన్ అంటారు ఇది రన్ చేసే రిజల్ట్ రావడానికి మనకి ఈజీగా మనకి తొమ్మిది గంటల పడుతుంది అయితే ఆ పేషెంట్ కి కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్ వస్తుందో వెంటనే క్వారంటైన్ తీసుకెళ్తారు క్వారంటైన్ అంటే అంటే పెద్దగా ఏదో మనల్ని జైల్లో పెట్టేస్తారని నా పోహలు చాలా ఉన్నాయి అసలు జైలు లాంటిది అదేం కాదండి ఇప్పుడు సాధారణంగా మనం అబ్రాడ్ వెళ్తే మన కుక్కలను పట్టుకెళ్ళినా ప్లాంట్స్ పట్టుకెళ్ళినా అక్కడ వాటికి ఏమైనా డిసీజ్ ఉంటుందేమో అనేసి కొన్ని ఒక పది రోజులు అలా ఉంచుతారు ఎప్పుడైతే తగ్గిన తర్వాత బాగుంటే ప్లాంట్ అప్పుడు వాళ్ళ దేశానికి పర్మిట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇది క్వారంటైన్ కూడా అంతే మనకు బాగాలేదు కాబట్టి మనం హాస్పిటల్ లో పెడతారు ఒక ఐసోలేటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో అదే క్వారంటైన్ ఇది పెద్ద జైల్ లాగా జనరల్ అందరూ భయపడిపోయి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదండి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ థింగ్ ఎప్పుడైతే మనం క్వారంటైన్ లో పెడతారో వన్ అవర్ వన్ అవర్ కు వచ్చి మనల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉంటారు వాళ్ళు మనకి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఆక్సిజన్ సాచురేటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉండాలి ఇది ఎందుకంటే ఇది లంగ్స్ మీద ఇంపాక్ట్ అవుతుంది సో ఆక్సిజన్ సాచురేటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉండాలి సో మనకి కంటిన్యూస్ గా ఆక్సిజన్ మంచి ప్రెషర్ ఇస్తా ఉండాలి అండ్ నార్మల్ ఐసీయూ లా కాదండి ఇది నెగిటివ్ ప్రెషర్ ఐసీయూ అంటారు నార్మల్ ఐసీయూ అంటే లోపల ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఉంటది బయటికి బ్యాడ్ రిలీజ్ చేస్తారు అలా కాదు బయటకి బ్యాడ్ రిలీజ్ చేస్తే బయటకు వైరస్ కూడా వెళ్తాయి సో ఇది నెగిటివ్ ప్రెషర్ ఐసీయూ అంటే ఒక కంప్లీట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంటది ఇది డిజైన్ చేయడం చాలా కష్టం సో అందుకనే ఈ లాక్డౌన్ వాళ్ళు ఉంచితే అందరూ ఇంట్లో ఉంటారు బయటకు వెళ్ళకుండా ఉంటారు హాస్పిటల్ వెళ్ళకుండా అనే ఉద్దేశంతో ఈ లాక్డౌన్ ప్రొటెక్షన్ లో చెప్పాను కదా ఒక సైంటిస్ట్ తో వెబినార్ అటెండ్ అయ్యారని సో ఆయన అందరికి ప్రపంచంలో అందరికి ఓపెన్ గా వెబినార్ కండక్ట్ చేస్తే నేను కూడా అందులో పార్టిసిపేట్ చేశాను ఆయన పేరు ఇజికల్ బ్యారన్ హోల్స్ ఇబ్రహీస్టీ జెరూసలేం ఆయన త్రీ టాపిక్స్ కింద చెప్పారు కరోనా వైరస్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయా ఎంతసేపు ఎంతకాలం పడుతుంది వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయా ఉంటే ఎంతకాలం పడుతుంది లేకపోతే కాంబినేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ వాడచ్చా ఏది ఈ మూడింటిలో వైబుల్ అంటే ఏ ఏది ఈ మూడింటిలో ఫాస్ట్ గా ఈ కరోనా వైరస్ ని ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు అన్న దానికి చెప్పుకుంటే వచ్చారు అనమాట ఈ ఇమేజ్ చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది కరోనా వైరస్ లంగ్స్ ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది ఇన్ఫెక్ట్ చేసి దాన్ని రఫ్ గా చెప్పాలంటే హైజాక్ చేస్తుంది అనమాట ఒక కణాన్ని లంగ్ లో ఉన్న కణాన్ని అవేలే అంటారు దాన్ని హైజాక్ చేసి దాని మిషనరీని ఇది వాడుకొని కొన్ని వేల వైరస్ ని జనరేట్ చేస్తుంది ఈ కొన్ని వేల వైరస్ లు మొత్తం లంగ్స్ లో ఉన్న కణాలన్నీ హైజాక్ చేసి దాని యొక్క రిప్లికేషన్ కింద మిషనరీ కింద యూజ్ చేసుకుంటది సో ఒక సెల్ నుంచి కొన్ని వేల వైరస్ లు వస్తే అన్ని సెల్స్ అంటే అన్ని అలువేల నుంచి లంగ్స్ లో ఉన్న సెల్స్ నుంచి ఎన్ని లక్షల వైరస్ లు వస్తే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అందుకనే మనకి డాక్టర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ మాస్కులు పెట్టుకుని మాస్కులు పెట్టుకుని అంటారు అందుకనే మనకు మాస్కుల ప్రభావం అంటే ఒక ఇప్పుడు తక్కువగా ఉంది సో అందుకనే లాక్డౌన్ చేస్తారు ఎవరికి వాళ్ళు ఇంట్లో ఉండాలని బయటికి వెళ్ళకూడదు సో మన ఇంటినే ఒక పెద్ద మాస్క్ కింద వాడుకుంటే మనం చక్కగా ఇంట్లోనే ఉండొచ్చు ఇప్పుడు బీసెల్స్ టీసెల్స్ అని ఉంటాయి అండి బ్లడ్ లో అది అందులో టీసెల్స్ వచ్చేసి సిడి ఫోర్ సిడి ఎయిట్ అంటారు ఈ సిడి ఫోర్ సిడి ఎయిట్ సెల్స్ అనే ప్రొడక్షన్ దాని యొక్క యాక్షన్ పెద్దవాళ్ళు తగ్గిపోతూ ఉంటది దీన్ని రోగ నిరోధక శక్తి అంటారు కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఇంగ్లీష్ లో ఇమ్యూనిటీ అంటారు ఈ సిడి ఫోర్ సిడి ఎయిట్ యొక్క రెస్పాన్స్ ఓల్డర్ పీపుల్ లో అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ దాటిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటది అందుకనే ఈ తక్కువ ఉండటం వల్లే మన డాక్టర్స్ కూడా ఎవరు మీరు సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వాళ్ళు బయట తిరగొద్దు అని చెప్తున్నారు అండ్ యంగర్ జనరేషన్ కూడా బయట తిరగమని చెప్పట్లేదు కానీ మీరు వెళ్ళి బయట తిరగడం వల్ల వాళ్ళకి అంటే పెద్దవాళ్ళకి డిసీజ్ బాగా స్ప్రెడింగ్ ఉంటుంది ఇప్పటివరకు మనం కరోనా వైరస్ యొక్క సిమ్టమ్స్ డయాగ్నసిస్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా జరుగుతుందో చూసాము రీసెంట్ గా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డైరెక్టర్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు కరోనా వైరస్ మే బీ ఏ పాండమిక్ బట్ ఇన్ఫోటమిక్ ఫార్వర్డ్ బై ఇట్ ఇస్ వెరీ లీతల్ అన్నారు అంటే పాండమిక్ అంటే ఇందాక చెప్పాను మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఉన్న డిసిజన్ పాండమిక్ అంటారు ఇన్ఫోటమిక్ అంటే ఏంటంటే ఏది గుడ్ న్యూస్ ఏది ఫేక్ న్యూస్ తెలియని స్థితులు అయిపోయాము సో మన ఇండియాలో కొన్ని అంటే మన ఆంధ్ర తెలంగాణ రీజియన్ లో చాలా మిత్స్ ఉన్నాయి అనమాట అంటే చాలా అపోహలు ఉన్నాయి సో అవి నిజమా కాదా అనేసి సోషల్ మీడియాలో అని చూస్తే ఒక రీసెంట్ గా చాలా మిత్స్ కనిపించినాయి సో అది ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలుసుకుందాం హాట్ వాటర్ వాడచ్చా హాట్ వాటర్ తాగినట్టు మాత్రం ఈ వైరస్ ఏం చనిపోదండి చాలా చనిప అలా చనిపోయేటట్టు ఉంటే అందరూ హాట్ వాటర్ తాగి రోడ్డు మీద తిరుగుతారు కదా లెమన్ వాటర్ తాగొచ్చా జింజర్ టీ తాగొచ్చా అనేసి ఇవేం వర్కౌట్
కౌ యూరిన్ ఒకటి కౌ డంగ్ ఒకటి పేడం తింటం ఏంటండి చాలా తప్పది అలా చేయకండి మీరు ఒకవేళ ఎవరైనా చేస్తున్నా కూడా మీరు చెప్పండి బాధ్యత పౌరులుగా నోరు నోట్లో ఉప్పు గార్గిలింగ్ చేసుకుని చేసుకు నోట్లో ఉప్పు గార్గిలింగ్ చేసుకుంటే తగ్గుద్దా అనేసి అంటున్నారు ఇందుకి ఇది అంత అలా తగ్గే వైరస్ కాదండి ఇది నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి పెట్స్ మన ఇంట్లో ఉండే కుక్కలు పిల్లలు కానీ బర్డ్స్ ఇవి మనకి క్యారియర్స్ ఆ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ నో ఇప్పుడు వరకు ఏదైతే బ్యాట్స్ నుంచి కానీ పాంగులిన్స్ అది ఊహన్లో ట్రేడ్ అయ్యే అనిమల్స్ నుంచి వచ్చినాయని చెప్పారు అండ్ అది ప్రూవ్ అయింది సో ఇప్పుడు వరకు ఉన్న సైంటిఫిక్ డేటా ప్రకారం మన పెట్ యానిమల్స్ నుంచి ఏమీ రాదు సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్ నెక్స్ట్ వచ్చే అపోహ క్లోరోక్విన్ కానీ మలేరియా ట్యాబ్లెట్స్ కానీ మనం వాడచ్చా అని ఇది ప్రొఫెలాక్టిక్ కింద డాక్టర్స్ వాడుతున్నారండి మనం డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఏది వాడకూడదు ఏ టాబ్లెట్ వాడకూడదు సో డాక్టర్స్ చెప్ అక్కడ మీరు క్వారంటైన్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమి ఇస్తే అది వేసుకోవాల్సిందే అంతకి వెళ్ళామనుకున్న ముందు మనం మనం ఎవరి కాలు ఇంట్లో జాగ్రత్తగా ఉంటే సరిపోద్ది సో క్లోరోక్విన్ వేసుకోవచ్చా లేదంటే మొన్న రీసెంట్గా కెన్యూలో ఉన్న ఒక పేషెంట్ చనిపోయాడు క్వారంటైన్కి వెళ్ళకుండా టాబ్లెట్ వేసుకోవడం వల్ల చనిపోయాడు మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు సోప్ వాటర్ యూస్ చేస్తే కరోనా వైరస్ చనిపోతుంది ఆబ్వియస్గా అండి ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ ఇది స్పెరికల్ షేప్డ్ ఎన్వెలప్డ్ బేస్డ్ వైరస్ పైన లిపిడ్ లేయర్ ఉంటుంది సోప్ మాలిక్యూల్స్ లో యాంఫిబిలిక్ అండ్ యాంఫిబోబిక్ ఫోబిక్ రీజన్స్ ఉంటాయి ఏ సోప్ తో ఎప్పుడైతే కనుక్కుంటామో కడుగుంటామో దాని పైన ఉన్న లిపిడ్ రీజన్ కాస్త క్లియర్ అయిపోద్ది అంటే కరిగిపోద్ది లోపల ఉన్న ఆర్ఎన్ఏ అంటే దాని మెయిన్ హార్ట్ అంటారు అనమాట అది బయట ఎక్స్పోజ్ అయ్యి చనిపోతుంది వైరల్ పార్టికల్ సో అది కూడా సోప్ వాటర్ మొత్తం అందుకని క్లీన్ హైజీనస్ హ్యాండ్స్ వాషింగ్ అది అంటారు కదా చక్కగా వాష్ చేసుకోవాలి అది కూడా ట్వంటీ టు థర్టీ సెకండ్స్ మీరు చక్కగా వాష్ చేసుకుంటే సరిపోదు ఇన్ని చేసినా కానీ ఇవన్నీ ట్రీట్మెంట్ టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ మనకి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకపోతే చాలా కష్టం మోడీ గారు లాక్డౌన్ విధించారు మొత్తం త్రూ అవుట్ ఇండియా అంతా ట్వంటీ వన్ డేస్ అంటే ట్వంటీ వన్ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత వైరస్ పోతుందా అంటే పోదు ఉంటది ఈ లోపల తగ్గించుకుంటే మంచిది అనేసి లాక్డౌన్ ఇచ్చారు ఎవరి కాళ్ళు ఇంట్లో ఉండాలని చెప్తే జనాలంతా బయట బయట తిరుగుతున్నారు ఎస్పెషల్లీ యూత్ అయితే బైక్స్ మీద వెళ్తున్నారు పోలీసులు కూడా చాలా కష్టపడి హెల్ప్ చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ పాపం నేను రీసెంట్ గా ఒక సెవెన్ ఎయిట్ డేస్ బ్యాక్ బయటకు వెళ్తే పోలీసులు మాస్కులు లేకుండా ప్రజలందరినీ బయటకు రాకుండా చూసుకుంటున్నారు చూడండి వాళ్ళకి ఎంత హెల్త్ ఇంప్లికేషన్స్ ఉన్నా కానీ దే వర్కింగ్ హార్డ్ ఫర్ అస్ మన కోసం చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు మనమే కదా ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నాయి ద సేమ్ టైమ్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్స్ డాక్టర్స్ నర్సెస్ అంబులెన్స్ డ్రైవర్స్ వార్డ్ బాయ్స్ క్లీనర్స్ స్వీపర్స్ మన ఇంటికి వచ్చి స్వీప్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ కొంతమంది మాస్కులు ఉన్నాయి కొంతమంది మాస్కులు లేవు అయినా కానీ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్నారు మన కోసం జస్ట్ బికాస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ అస్ సేఫ్ మనల్ని ప్రాణాలతో కాపాడటానికి వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నారు మామూలుగా అయితే ఈ శత్రువు అనేది కనిపి కనిపించుతాడు ఇప్పుడు ఈ టైంలో అయితే వాళ్ళు కనిపించిన శత్రువుతో మనం ఫైట్ చేస్తాము సో మనమే డిసైడ్ అవ్వాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు మన ట్వంటీ ఫస్ట్ నా అందరికీ క్లాప్ చెప్పండి అది అనేసి అది మన వాళ్ళు డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ అర్థం చేసుకొని ప్లేట్స్ బాగుతాం కానీ వైరస్ చనిపోతాయి వైబ్రేషన్స్ తో వైరస్ చనిపోతాయి సౌండ్ వైబ్రేషన్స్ తో కాస్మిక్ ఎనర్జీ ఫోటాన్ ఎనర్జీ రకరకాల టెక్నికల్ టర్మ్స్ వాడేసి జనరల్ అందరూ చాలా తప్పుడు ద్రోహ పట్టి అందుకనే మనం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దేశ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన రూల్స్ ని పక్కా ఫాలో ఫాలో అవ్వాలండి లాక్డౌన్ అంటే లాక్డౌన్ ఇంట్లోనే ఉండండి బయటకి ఎక్కడికి వెళ్ళవద్దు ఇజ్రాయెల్ లో మీకు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను ఇజ్రాయెల్ లో వాళ్ళు ఓల్డ్ పర్సన్స్ నేను యంగ్ పర్సన్ ని సెపరేట్ చేస్తారంట మన ఇండియాలో చాలా కష్టం అక్కడే అంత చేస్తే మనం ఎంత అలా ఉండాలి ఇంకెంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం కూడా మన పేరెంట్స్ తో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మూవ్ అవ్వాలి బయటకి ఎప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరిగి రాకూడదు మన జాబ్స్ అవన్నీ సెలవులు కాబట్టి ఎవరి కాలు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి బెటర్ స్టే అట్ హోమ్ మీరు పక్క ఫ్లాటే కదా అనేసి ఇంకొక ఫ్లాట్ హోమ్ కలవడం కానీ అవి కూడా చాలా ప్రాబ్లం అండి సో ప్లీజ్ ఫాలో ద గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ అందరికీ మనం చేసేది అంతే ఈ లాక్డౌన్ ని మనం జయప్రదం చేద్దాం ఫాలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ ఫాలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ మోడీ గారు ఐదో తారీఖున క్యాండిల్స్ వెలిగించండి అనేసి చెప్పారు అది ఏంటంటే ఒక సాలిడారిటీ అనమాట మన కోసం ఎవరైతే హెల్ప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం సాలిడారిటీ మనం ఏదో తగిలి తగలు పెట్టేయాలి 
దయచేసి దయచేసి గవర్నమెంట్ రూల్స్ ని ఫాలో అవ్వండి ఈ లాక్డౌన్ ని కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాల్సిన థ్యాంక్ సో మచ్ ఎవరి వన్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ